Merhabalar arkadaşlar, sevginin enfes mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem hafif hem lezzetli, çok güzel sütlü bir tatlı tarifi yapacağım. Cheesecake formatında olan ama içerisinde peynir bulunmayan tarifimde altında gördüğünüz gibi bisküvili tabanı, ortasında kreması, üzerinde de framboaz sosu bulunuyor. Dilerseniz şimdi tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle tatlımızın yapımına iç alt tabanını hazırlayarak başlıyoruz. Alt tabanımız için 2 paket burçak bisküvimiz var. Onu ben robotta geçirdim. Burçak bisküvimizin içerisine 100 gram kadar margarin ya da tereyağı içerisine yarım bardak kadar da sütümüzü koyup güzelce yoğuruyoruz. Yağımız ve sütümüz bisküvimizle özdeşleşene kadar iyice yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bisküvimizi yoğurduk. Şimdi borcan, te borcan tepsimizi alıyoruz ve bu hazırlamış olduğumuz bisküvili karışımı borcamımıza alt tabanına gelecek şekilde bastırarak yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pastamızın alt tabanı hazır. Evet arkadaşlar tatlımızın yapımına şimdi muhallebisiyle devam ediyoruz. Muhallebimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı toz şekerimizi, 5 kaşık irmiğimizi, 3 kaşık nişastamızı ilave edip karıştırıyoruz. Çırpma teliyle karıştırarak muhallebimizi pişiriyoruz. İneceğine yakında 1 kaşık margarin ya da tereyağını muhallebimizin içerisine atıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde benim muhallebim hazırlandı. Şimdi muhallebimi hazırlamış olduğum bisküvili tabanımın üzerine dökeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırladığımız kremamızı da yapmış olduğumuz bisküvili tabanımızın üzerine döküyoruz. Evet arkadaşlar kremamızı da hazırladıktan sonra şimdi framboazlı sosumuzun hazırlanışına geçelim. Biliyorsunuz 5 kaşık şekerimizi atarak framboazlarımızı bu şekilde bekletmiştik. İyice kıvamını almış. Şimdi sosumuzun nasıl yapıldığına geçelim. Evet arkadaşlar framboazlı sosumuz için 2 kaşık nişastamızı buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Ve 1 su bardağı suyumuzu tenceremize alıyoruz. Karıştırarak inceltiyoruz. Nişastamız suyumuzun içerisinde homojen olduktan sonra içine framboazlı karışımımızı döküyoruz. Şimdi bütün karışımımızı karıştırıyoruz. Ocağa alıyoruz ve koyulaşana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Şimdi servis tabağımıza alalım tatlımızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımızı servis tabağına aldım. Şimdi hemen bir çatal almak istiyorum. Çok güzel. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.